മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് എൻജിൻ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എൻജിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻജിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് കാങ്കേസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് താഴെ ഓയിൽ സമ്പ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാനിഫോൾഡുകൾ രണ്ട് മാനിഫോൾഡുകൾ വരും ഒരു ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഗ്യാസ് കെറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് കെറ്റ് എന്തിനാണ് ലീക്കേജ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ പിസ്റ്റൺ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പിസ്റ്റൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് വരുന്ന പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് കണക്ടിംഗ് റോഡിനെ പിസ്റ്റണുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പിസ്റ്റൺ പിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഗഡ്ജൺ പിന്ന് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഞ്ചിനിൽ മെയിൻ ബെയറിങ്സ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ ബെയറിങ്സ് വാൽവുകൾ ഡയറക്റ്റ് വാൽവ് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻലെറ്റ് വാൽവും എക്സോസ്റ്റ് വാൽവും പിന്നെ ആ വാൽവ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള മെക്കാനിസം നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈഡ് വാലും ഓവർ ഹെഡ് വാലും അതിലുള്ള പാർട്സുകൾ പിന്നെ മഫ്ലേഴ്സ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മഫ്ലേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ കോമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ക്രാങ്ക് കേസ് ഇതാണൊരു ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ക്രാങ്ക് കേസിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഭാഗം സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് താഴെയുള്ളത് ക്രാങ്ക് കേസ് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ സിംഗിൾ പീസ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ക്രാങ്ക് കേസ് നോക്കാം ഒരു എൻജിൻ്റെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറിനുള്ളിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യണം സിലിണ്ടറിലൂടെ മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് പവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിലിണ്ടർ ഇരിക്കുന്നതും എൻജിൻ ബ്ലോക്കിൽ തന്നെയാണ് അതുകൂടാതെ എൻജിൻ ബ്ലോക്കിൽ ഒരുപാട് ദ്വാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഹോളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂളിംഗ് വാട്ടറിനും ലൂബ്രിക്കൻസിനും അതായത് ലൂബ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തേയ്മാനം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിൽസിന് പോകാനുള്ള വഴി അതുപോലെ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂളിംഗ് വാട്ടറിന് പോകാനുള്ള വഴികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് ഹോളുകൾ ഡ്രില്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് കേസ് എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഭാഗത്താണ് ക്രാങ്ക് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ക്രാങ്ക് കേസും സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കും ഒരുമിച്ചാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പാർട്ടും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റല് ഉരുക്കി മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും അയൺ ഉരുക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ഷേപ്പിൽ അവയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനാണ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരു സിംഗിൾ പീസായിട്ടാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിംഗിൾ പീസായിട്ട് രണ്ട് പീസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ ഇൻഡകൽ കാസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ക്രാങ്ക് കേസും സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കും ഒരുമിച്ചാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡഗ്രൽ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്ലോക്ക് അതായത് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എപ്പോഴും വളരെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക കാരണം അത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അതായത് ഗ്യാസ് കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും എല്ലാം താങ്ങാൻ സാധിക്കണം എന്തിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് ആ എൻജിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്
ചില കേസിൽ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് അതായത് വാൽവ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസത്തിൽ വരുന്ന ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് കൂടി ഈ ബ്ലോക്കിൽ തന്നെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാറുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻജിൻ ബ്ലോക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുക ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഫർണസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെറ്റലിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യിക്കും അതായത് ഉരുക്കിയെടുക്കും അതേസമയം നമുക്ക് എന്ത് രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണോ വേണ്ടത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു മോൾഡ് മോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ക്യാവിറ്റിയാണ് മോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ഐറ്റം ആണോ വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഉരുകിയ മെറ്റലിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്യാവിറ്റിയിൽ ആ മെറ്റൽ ഫില്ലാവുകയും നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിൽ ആ മെറ്റൽ തണുത്ത് ഖരാവസ്ഥയിലാവുകയും ചെയ്യും ആ പ്രോസസ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മോണോബ്ലോ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഇൻഡിവിജ്വൽ സിലിണ്ടർ കാസ്റ്റിങ്ങും ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് മോണോ ബ്ലോക്ക് എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ചിത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഇതാണ് മോണോ ബ്ലോക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സിലിണ്ടർ മോണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ പീസാണ് എല്ലാ സിലിണ്ടറും ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുകയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഒരെണ്ണത്തിലാണ് ഇത് മൂന്ന് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് പക്ഷെ മൂന്ന് സിലിണ്ടർ കൂടി ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇതൊരു വി ടൈപ്പ് എഞ്ചിനാണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ആ വി ടൈപ്പ് എഞ്ചിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ രണ്ട് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു സിലിണ്ടർ ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് പീസാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സിലിണ്ടർ ഊരി മാറ്റാം ഈ സിലിണ്ടർ വേറെ ആയിട്ട് ഊരി മാറ്റാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് രണ്ട് സിലിണ്ടറുകളാണ് രണ്ടെണ്ണം തന്നെ വേണമെന്നില്ല മെയിനായിട്ട് സാധാരണ വി ടൈപ്പ് എഞ്ചിനുകളിലാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സിലിണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ സിലിണ്ടറും ഈ സിലിണ്ടറും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടാം പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയാണോ ഇത് മൂന്ന് സിലിണ്ടറും ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒറ്റ പീസായിട്ടായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ സിലിണ്ടറും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പീസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് മോണോ ബ്ലോക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ സിലിണ്ടറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മോണോ ബ്ലോക്കിൽ എല്ലാ സിലിണ്ടറും കൂടി ഒരു സിംഗിൾ പീസായിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ സിലിണ്ടറിൽ ഓരോ സിലിണ്ടർ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം ഇവിടെ ഓരോ ബോൾട്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് ഈ ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് ഈ സിലിണ്ടറുകളെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ബ്ലോക്കിനുള്ള എല്ലാ സിലിണ്ടറും ഒരുമിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മോണോ ബ്ലോക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് സിലിണ്ടറുകളുണ്ട് മൂന്ന് സിലിണ്ടറിൻ്റെയും കൂടി ഒരു സിംഗിൾ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് സിലിണ്ടറിലേക്കും വാട്ടർ തനിയെ ഒഴുകിപ്പോയിക്കൂടും നമ്മൾ വേറെ പൈപ്പിങ്ങോ ജോയിൻറ്റുകളോ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ വാട്ടർ കൂളിംഗ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ എയർ കൂളിംഗിൻ്റെ ആണ് അതാണ് ഈ ഫിൻസ് കാണുന്നത് ഈ പ്ലേറ്റുകൾ പോലെ കാണുന്നതിന് ഫിൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അത് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സോറി എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വാട്ടർ കൂളിംഗ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വാട്ടർ നമ്മൾ ഒരു പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ജോയിൻറ്റുകൾ ആവശ്യം വരും രണ്ട് പൈപ്പുകൾ രണ്ട് ജോയിൻറ്റുകൾ വരും ആ ജോയിൻറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ലീക്കേജ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ടർ സീൽഡ് ജോയിൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിലിണ്ടറിൽ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ വാട്ടർ സീൽഡ് ജോയിൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വാട്ടറിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമാണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബോറിങ് മെഷീനിങ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ സിലിണ്ടറും
अब इत ऊरी पेट मेन्टनस कुछ नमक इतना ब्लॉक कंप्लीट नमेंगे मेन्टन पेटू इतना ई सिलिडर मेन्टन ई सिलिडर मत नमक ऊरी मेटे एलुपति अल सिलिडी ग्यापुर अभी डिअड्वाज पर अड्वाज पर सिलिडर ग्यापुर ई फिन्स ऋणलो अ फिन्स आ फिन्सी एण कूट फिन्सी एण कूट नमक कूलिंग कूड़ल कयर कूलिंग समय बेटर वाटर कूलिंग समय मोनो ब्लॉक बेटर वाटर कूलिंग मोनो ब्लॉक सिस्ट उपयोग इंडिवीज सिलिंडर उपयोग एयर कूलिंग सिस्ट बेटर अब अदानूम तमिल व्यत अंस याच अड्वाज ऑफ मोनो ब्लॉक कंसट्रक्षन रड्यूस नंबर ऑफ वाटर सील जॉइंट वाटर सील जॉइंट एण कु सर्कि बेटर सर्कुलेन ऑफ वाटर वाटर सर्कुलेन बेटर आकू सिलिडर बोरींग आ मेषीन आर ईसी अब सिलिडर बोरींग मेषीन एलुपाइक सिलिंडर आर् नियर द सैस ऑफ द एंजीन रड्यूस सिलिंडर अड़पी एंजि सैस कु वैब्रेशन कुछ इन इंडिविजल सिलिंडर कास्टिंग अड्वाजस सिलिंडर रीप्लेसान वेट कुछ ईपेर एयर कूलिंग एंजि साचर्यूलिंग एफिष्यंसी कूड़ल इन सिलिंडर ब्लॉक मेटीरियल सिलिंडर ब्लॉक साधारण ग्रे कास्ट अलग अलूम अलोयसुपयोग ग्रे कास्ट अलूम अलो ग्रे कास्ट कुछ पड़े वाहन उपयोग अलूम अलोयस प्रधानपेट वाहन उपयोग एंड ग्रे कास्ट आय गुण नोक अड्वाज नोक ग्रे कास्ट आय नेशीनबिलिटी ना मेषीनबिलिटी अब मेषीनबिलिटी कूड़ा अब पे नमक बोरींग अब सिलिंडर बोरींग अलुपाइम वेयर रेसीस्ट कूड़ा तेईमान कुछ अब ग्रे कास्ट मेटीरियल पेटे तेजी अल कास्ट आय सौंडे अब्सोर्ब शब्द आगिण कहवें सौंड कुमल एक्सपाशन कुछ अब एंजि नूड़ावलो एंजि ग्यास कहने कूड़ कम चल मेटीरियल सा एक्सपा सा पक्षे ग्रे कास्ट आया अब कुमार कुछ वलुदा पक्षे अ उयर् टेमपेच प्रशर तांगान्ल कहवें इतना ग्रे कास्ट आय अड्वाजस गुड मेषीनबिलिटी रू वेर रेसीस्ट मूं रड्यूस्ड नोईस ना लो तेरमल एक्सपाशन अंज हयर रेसीस्ट टेमपेच प्रश इन एंड डिअड्वाजस् कास्ट आय डिअड्वाजस एचल अब वेट कूड़ल पेट पोटिपो पे ताड़ो षोक कौन इंपाक्ट कैटेम पोटिपो कास्ट आय प्रत्येक अब वेट कूड़ल पेट पोटा सा ब्रिटिल इंपाक्ट तांगान्ल कहव इन अलूम अलो उपयोग अड्वाजे नोक अंत अड्वाज अलूम वेट कु वेट कुण एंजि वेट कुछ एंजि वेट कुछ अत्र पवर नमु लाभ हई तेरमल कंडक्टिविटी चूड़े पेटे ट्रांसफर पेटू अब अलूम चूड़ी पेटे पुरुला साधि अब एंजिंदी ओवर हीट आव पक्ष डिअड्वाज नोक अलूम डिअड्वाजस बलम कुमको अलूम इंपे नोक अलूम बलम कुछ उयर् टेमपेच प्रशर तांगान्ल अब कुछ अद चंजिस् नमु अलूम उपयोग वैलिए हई पवर एंजिन अलिए लो वैलिए वाहन एंस्ट उपयोग मीडियम वाहन एंू अलूम उपयोग हेवी वाहन नास्ट उपयोग अब इत्र सिलिंडर ब्लॉक पीयू सिलिंडर ब्लॉक पर अब टाइप पर मोनो ब्लॉक इंडिवीजल सिलिंडर टाइप अंटे अड्वाज पर मेटीरियल उपयोग सिलिंडर ब्लॉक इत्र सिलिंडर ब्लॉक पीयर चिंत्र नोक सिलिंडर ब्लॉक
അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ സർഫസിനെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സർഫസിനെ ഡെക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുക അതായത് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സർഫസിനെ ഡെക്ക് എന്ന് വിളിക്കും ആ ഡെക്കിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെയും മുകളിലാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലെ സർഫസിനെ ഡെക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ സർഫസ് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് മെഷീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ വേറൊരു പീസ് വയ്ക്കാൻ പോകുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പീസും നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സർഫസ് വളരെ അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് മെഷീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വലിയ നാല് ഹോളുകൾ കാണാം അത് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറുകളാണ് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്കും താത്തേക്കും പോകാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ കാണുന്ന ചെറിയ ഹോളുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ ചെറിയ ഹോളുകളുടെ ഇതിൽ കൂളൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് കൂളൻറ്റിന് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഒഴുകാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹെഡിലേക്കും പോകണമല്ലോ കാരണം കൂളൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സിലിണ്ടറിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം അത് ഹെഡിലേക്ക് പോയി ഹെഡിനെ തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ച് വന്നിട്ട് പമ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഹോളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂളൻ്റിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോളുകളുണ്ട് പിന്നെ കാണുന്ന കോർ പ്ലഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന എല്ലാം കോർ പ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് കാസ്റ്റിംഗ് സമയത്ത് അതായത് ഈ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിൽ ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സപ്പോർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ കോർ പ്ലഗുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിന് ഫ്രെയിമിൽ ആ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇത് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഓയിൽ ഫീഡ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതും ഇത് ഗാലറി പ്ലഗ് എന്താണ് ഓയിൽ ഗാലറി എന്നൊക്കെ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാധനം ഡെക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുക അതൊരിക്കലും മറക്കരുത് ആ ഡെക്ക് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടും അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടും മെഷീൻ ചെയ്ത സർഫസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് അവസാനിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സിലിണ്ടർ ഹെഡിനെ കുറിച്ചാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിലെ ഈ ഡെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സർഫസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ലീക്കേജ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഗ്യാസ്കറ്റ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ അടപ്പ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ശരിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാരണം സിലിണ്ടർ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ് സിലിണ്ടർ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു അടപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ താഴ്ഭാഗത്തെ അടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്ററാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലെ അടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ഹെഡാണ് പക്ഷെ അത് അടപ്പ് മാത്രമല്ല അതിൽ കുറച്ചൊരു ഏരിയ കൂടി ഉണ്ട് ഈ കമ്പസ് ചേമ്പറിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഈ സിലിണ്ടർ ഹെഡിലും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പോണൻസ് ആണ് അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാൽവ് ഗൈഡ് ഉണ്ട് എന്താണ് വാൽവ് ഗൈഡ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാൽവ് സീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻലെറ്റും എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വാട്ടർ ജാക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്പാർ പ്ലഗിനും ഇഞ്ചക്ടറിനും ഉള്ള ഹോളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഹോളിൽ ത്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ സ്പാർ പ്ലഗും ഇഞ്ചക്ടറും എല്ലാം ത്രെഡ് ചെയ്ത് കയറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാൽവ് ഗൈഡുകൾ വാൽവിൻ്റെ സീറ്റുകൾ ഇൻലെറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടുകൾ വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് സ്പാർ പ്ലഗിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ത്രെഡ് ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒന്നേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കാരണം സ്പാർ പ്ലഗ് ഉള്ള വണ്ടിക്ക് ഇഞ്ചക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇഞ്ചക്ടർ ഉള്ള വണ്ടിക്ക് സ്പാർ പ്ലഗ് നോർമലി പിന്നെ പെട്രോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ ഇ
സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഡിറ്റാച്ചബിൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്നാണ് പറയുക കാരണം ഈ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബോൾട്ട് ഇട്ട് ആക്കാണ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിന് പകരം ചില എൻജിനുകളിൽ അതായത് ചില സ്പോർട്സ് വെഹിക്കിൾസിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ടായിരിക്കില്ല സിംഗിൾ കാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അതായത് എൻജിൻ ഹെഡും സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കേസുകളിലും ഡിറ്റാച്ചബിൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഡിറ്റാച്ചബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊരി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന സിലിണ്ടർ ഹെഡുകൾ അങ്ങനെ ഡിറ്റാച്ചബിൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് പീസായി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബോൾട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഡിസൈനും എളുപ്പമാണ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങും എളുപ്പമാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഡീർ കാർബണൈസിംഗ് ആൻഡ് വാൾ ഗ്രൈൻഡിങ് ആർ ഈസി ഡീർ കാർബണൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി കുറേ ദിവസം ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കത്ത് കാണുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഇതുപോലെ കത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് കാർബ് കരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ കരി കാർബൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യും സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡീ കാർബണൈസിംഗ് എന്ന് പറയുക വാൽവ് ഗ്രൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൽവിൻ്റെ സൈസ് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ആ വാൽവ് സീറ്റിലേക്ക് കറക്റ്റാക്കി വാൽവ് സീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാൽവ് സീറ്റ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിനെ കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആക്കുന്നതിനാണ് വാൽവ് ഗ്രൈൻഡിങ് എന്ന് പറയാം ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ടർ ഹെഡിലാണ് അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കും സിലിണ്ടർ ഹെഡും ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതിനെ ഫി ഏതൊരു മെഷീനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡീ കാർബണൈസിങ്ങും വാൾ ഗ്രൈൻഡിങ്ങും ഒക്കെ ഡിറ്റാച്ചബിൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ആണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് രണ്ട് രണ്ട് പീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെഡ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ല എളുപ്പമാണല്ലോ പിന്നെ വരുന്നത് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഈ ഗ്യാസ് കെറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതറിയാത്തവർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം കൂട്ടണം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇതാണ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ തിക്നെസ്സിലെ ഒരു ഗ്യാസ് കെറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് കെറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് വരുന്ന കൂടുന്തോറും ഈ ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കൂടിക്കൂടി വരും ഗ്യാസ് കെറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ആ വോളിയം കുറയും കാരണം ഗ്യാസ് കെറ്റിന് കുറച്ച് തിക്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് കുറച്ച് വോളിയം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു വോളിയം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോയും കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെറിയ അളവിൽ അതായത് സ്മോൾ എമൗണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ ചെറിയ അളവിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡിറ്റാച്ചബിൾ ആണെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ സിംഗിൾ കാസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫിക്സഡ് ആണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗ്യാസ് കെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ അവിടെ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്യാസ് കെറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ കുറേശ്ശെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്ന അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് അയൺ നമ്മൾ എൻജിൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അലുമിനിയം അലോയ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ കോപ്പർ അലോയ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആ കാസ്റ്റ് അയണിൻ്റെയും അലുമിനിയം അലോയുടെയും അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും നേരത്തെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് കോപ്പർ അലോയ് അത്ര കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കാസ്റ്റ് അയണും അലുമിനിയം അലോയും കോപ്പർ അലോയും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് അയണിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും